Fala, meu filho Deus, meu nome é Cássio Reis, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta aqui na Colina Meu Sangue. Hoje estamos com a nossa roteirista. Ela está acompanhando aqui para ver se tudo vai sair certinho. Antes de sermos apresentados a toda essa magia existente no universo de Percy Jackson, somos apresentados a um mundo supostamente normal, com Percy em sua vida na escola junto com suas relações familiares. Nisso, conhecemos Sally Jackson, que é a mãe de Percy, e Gabe Lugliano, seu padrasto. Antes de vermos monstros de verdades e perigosos mais a fundo, somos apresentados a um cara que pode ser considerado monstruoso, mas não necessariamente perigoso, como definir Gabe, não é mesmo? Talvez ele seja mais odiado que muitos deuses e monstros que encontramos no caminho. Difícil imaginar como alguém consegue aturar um cara assim. Porém, a mãe de Percy tinha seus motivos. Quer saber o porquê de Sally aguentar um cara ceboso como o Gabe durante tanto tempo? Porque ela não se livrou desse marido tóxico e abusivo durante tantos anos? Vem comigo então! Quantos de nós nos perguntamos várias e várias vezes como uma mulher tão doce e querida como Sally Jackson poderia aguentar ficar casada com um sujeito como Gabe Ugliano? Nas primeiras leituras do livro, pegamos quase que de imediato uma antipatia gigantesca pelo padrasto de Percy, para não falar ranço, não é mesmo? Segundo Percy, Gabe parecia uma moça sem tromba, com roupas de brechó, tinha os tecidos de cabelo na cabeça, penteados por cima da careca, como se isso deixasse bonito ou coisa assim. Era gerente do hipermercado de eletrônica no Queens, mas vivia a maior parte do tempo em casa. Percy vivia em fogo cruzado com ele, pois não aceitava o modo como tratava sua mãe. Gente, pra vocês imaginarem, Gabe já chegou até mesmo a bater em Sally. Ele foi simpático nos primeiros 30 segundos em que eles o conheceram. Depois mostrou quem realmente era, um imbecil de marca maior. Quando Percy era pequeno, apelidou ele de Gabe Cheiroso. O cara fedia pizza de alho embolorada enrolada no calção de ginástica. Como se não bastasse, o cara ser extremamente desagradável em 100% dos momentos em que ele aparece, temos de ver Sally lidando com um cara asqueroso, machista e bem nojento. Afinal, se Percy o chama de gay vestiroso, higiene não deve ser uma das principais qualidades, né? Como muitos já sabem, os semideuses têm um cheiro muito forte, especialmente o filho dos três grandes. Assim como o legítimo filho do deus dos mares, Poseidon, Percy possui um cheiro característico, algo como pão com manteiga derretida, né Bob? Eu, eu entendi a referência. Esse cheiro é muito forte para os monstros que a todo momento estão perseguindo e caçando os semideuses por aí. Sua mãe é uma mortal que consegue ver através da neva. Inclusive, já explicamos algumas coisas sobre a neva no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards para quem quiser saber um pouco mais sobre a magia dela. Como ela possui essa habilidade, sabe dos riscos que o filho corre a todo momento. Por isso, ela procurou uma forma de proteger ele e diminuir a tensão que os monstros poderiam ter. Então acho que vocês já sabem qual foi a forma que ela usou para mascarar o cheiro do nosso menino dos mares. Exatamente, a característica nada agradável do péssimo cheiro de Gabe foi a forma que Sally encontrou para esconder o cheiro exalado pelo seu filho semideus, que poderia fazer com que descobrissem quem o menino realmente era. Eu sei, talvez esse vídeo devesse ter saído no dia das mães, porque só o amor materno para explicar tudo que essa mulher aguentava de Gabe para proteger sua cria meio divina. Ela aguentou esse tempo todo por Percy. Groover mesmo afirmou que podia sentir o cheiro dele de onde estava. Tinha vestígios do cheiro de Gabe em Percy e já fazia uma semana que eles tinham tido contato. Seu padrasto tem um cheiro tão repulsivamente humano que pode mascarar a presença de qualquer semideus. Assim que Groover inalou o ar dentro do camaro, soube que Gabe esteve encobrindo o cheiro de Percy por anos. Se ele não tivesse morado com Gabe durante todos esses verões, provavelmente teria sido encontrado por monstros muito tempo atrás. Sally definitivamente ama muito Percy por aturar Gabe por tanto tempo. Sempre bom lembrar que além do cheiro ruim, Gabe era um péssimo marido. Ele tratava Sally de um modo que ninguém merece ser tratado por um companheiro ou companheira. Todos nós merecemos ser tratados com respeito e educação. Do mesmo modo, também devemos isso à pessoa que está do nosso lado. Respeito é fundamental e ninguém deve aceitar menos que isso. Então é isso aí meus semideuses, aquele abraço, até o próximo vídeo, fui! Thank <laughs> you.